வெல்கம் டு கீப் லேர்னிங் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அட்டாமிக் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் டெக்னிக் இந்த டெக்னிக் மூலயமா கொடுத்துருக்க சாம்பிளில் ஒரு ஆட்டம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கா இருக்கா எந்த அளவுக்கு ஆட்டம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஒரு காமனாக யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் இதை வந்து சிம்பிளாக வந்து ஏஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அட்டாமிக் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இது அப்சார்ப்ஷனை பேஸ் பண்ணி இந்த டெக்னிக் இருக்குது அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் யார் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் எக்ஸைட்டாக ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஆட்டம் பர்டிகுலராக அது வந்து வேப்பர் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் வேப்பர் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒரு நான் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் ஆட்டம் வந்து அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் இந்த அப்சார்ப்ஷன் வச்சு தான் வந்து இந்த அட்டாமிக் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி நடக்குது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் நிறைய எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசி அப்படின்னு நிறைய எலமெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா பர்டிகுலராக இப்போ சோடியம் ஆட்டம் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா அதுக்கு பர்டிகுலராக இருக்கிற வேவ் லென்த்தை நம்ம அனுப்பும் போது இந்த சோடியம் மெட்டல் மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் எல்லா ஆட்டமுமே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகாது பர்டிகுலராக சோடியம் மெட்டல் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் அது எந்த அளவுக்கு அது அப்சர்வ் ஆகிருக்கு கொடுத்துருக்க எலமெண்ட்டில் சோடியம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கா இல்லையா ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னா எந்த அளவுக்கு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது இந்த டெக்னிக் மூலயமா கண்டுபிடிக்கலாம் ஈச் எலமெண்ட் அப்சர்வ் ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர் சிக்ஸ் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் அதாவது எல்லா எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா எல்லா எலமெண்ட்டுமே எல்லா லைட்டுமே அப்சர்வ் பண்ணி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகாது ஒரு ஒரு ஆட்டமும் ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு வேவ் லென்த் இருக்குது அந்த வேவ் லென்த் நம்ம அனுப்பும் போது மட்டும்தான் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் இல்லைன்னா அது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகாது இந்த ப்ரின்ஸிபலாக யூஸ் பண்ணி தான் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அட்டாமிக் அப்சார்ப்ஷன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி எல்லாமே இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் நடக்குது இதில் இந்த இந்த கொடுத்துருக்க சாம்பிளில் சோடியம் இருக்கா இல்லையா ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த அமௌண்ட்டில் எவ்வளோ அளவுக்கு அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த டிகிரி ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் எவ்வளோ அப்சார்ப்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்றது வந்து அது எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது அதோடய இன்டென்சிட்டி வேரியேஷனை பொறுத்து எந்த அளவுக்கு சோடியம் ஆட்டம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் ஒரு சோடியம் ஆட்டம் அப்படின்னா சோடியம் கே எல் எம் செல் அப்படின்ட்டுருக்கோம் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேவ் லென்த் அனுப்பும் போது இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலக் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் எந்த அளவுக்கு அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்றது தான் வந்து கண்டுபிடிச்சி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டெக்னிக் வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறோம் வேப்பர் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற கம் ஆட்டம்ஸ்லாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஆட்டம் மட்டும்தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பிரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னா இந்த டெக்னிக்கை எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படின்னா இது ஒரு அப்சார்ப்ஷன் செக்டோஸ்கோபி அப்சார்ப்ஷனு முக்கியமாக வந்து யூவி விசிபிள் ரீஜனியர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டம் இருக்குது அந்த நியூட்ரல் ஆட்டம் கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அந்த கேஸ்டியர் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இப்போ நான் சோடியம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை பொட்டாசியம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக எதை கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த செலக்டிவாக இருக்கிற வேவ் லென்த்தை நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா சென்ட் பண்ணுவேன் சென்ட் பண்ணும்போது அந்த அந்த அது மட்டும் அப்சர்வ் ஆகும் அதை வச்சு அந்த எலமெண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் கேஷியர் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லை அயான்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கேஷியர் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற போது தான் வந்து அதுக்கு நோ வைப்ரேஷன் ஸ்டேட்டும் ரொட்டேஷன் எனர்ஜியும் அதுக்கு இருக்காது வெறும் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இந்த சாம்பிள் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கேஷியர் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த டெக்னிக் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்சர்வ்ஸ்கோபி எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஃப்ளூரசன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இந்த எல்லா ஸ்பெக்ட்ராமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேரோ ஸ்பெக்ட்ரல் லைனில் தான் கிடைக்கும் நல்லா ப்ராடாக கிடைக்காம நல்ல நேரோவாக தான் நம்மளுக்கு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ்லாம் கிடைக்கும் இப்போ சிம்பிளாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லேம்ப் இருக்குது அந்த லேம்ப் வழியாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பட்டி பர்டிகுலரா
விசிபிள் ரீஜனில் நம்ம வந்து ரேடியேஷன் சோர்ஸ் கொடுப்போம் இங்கே வந்து அட்டமைசைசர் அப்படின்னு ஒரு இருக்கும் எங்கேருந்து சாம்பிள் வந்து என்ன ஆகும்னா அட்டமைசைசர் ஆகிட்டு அந்த அட்டமைசைசர் தான் சோர்ஸ் வந்து லைட்டை பட்டுச்சு அப்படின்னா ப்ரோமோ கொர்மோட்டர் போகும் அடுத்தது வந்து டிடெக்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆம்பிளிஃபையர் அண்ட் ரெக்கார்டர் அட்டாமிக் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மோர் ஸ்பெசிஃபிக் எதை விட பார்த்தீங்க அப்படின்னா எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியை விட அட்டாமிக் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ள ஃப்ளேமோட டெம்பரேச்சர் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் இது வந்து எந்த எஃபெக்டும் ஆகாது இதுக்கு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் எலமெண்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும் பெருசாக சாம்பிள் பெரிய குவான்டிட்டி வேணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி எலமெண்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் மற்ற எலமெண்ட் அதிகமாக இருந்தால் கூட இது பர்டிகுலராக இந்த எலமெண்ட் கொஞ்சமாக இருந்தால் கூட அதாவது எலமெண்ட் கேன் பி டிடெக்டட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அந அனதர் எலமெண்ட் அனதர் மற்ற எலமெண்ட்டை விட இந்த எலமெண்ட் வந்து கொஞ்சமாக கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஹைலி பெசிஃபிக் பர்டிகுலராக ஹைலி பெசிஃபிக் சோடியம்னா சோடியத்துக்கானது பொட்டாசியம்னா பொட்டாசியத்துக்கான ஸ்பெசிஃபிக் வேவ் லென்தை மட்டும் இதை அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால இந்த டெக்னிக் ரொம்பவே அட்வான்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு லைட் சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹாலோ கேத்தோட் லேம்ப் இல்லைனா எலக்ட்ரோல எலக்ட்ரோலிஸ் டிஸ்சார்ஜ் லேம்பை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஹாலோ கேத்தோட் லேம்ப் அப்படின்னா இது ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் அந்த டியூப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹை வோல்டேஜ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்டு வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணும்போது உள்ள நம்ம அனலைஸ் பண்ணுற மெட்டலும் ஆனோடில் டங்ஸ்டனையும் எடுத்துப்போம் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா என்ன கேஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இன்னர் கேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரெஷர் வந்து ஒன் டு ஃபைவ் அப்படின்ற அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கும் இல்லை ஃபிஃப்டீன் எலமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஏற்ற மாதிரி ஃபிஃப்டீன் எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம இந்த ஹாலோ கேம்பர் மூலயமா வந்து நம்ம இந்த சோர்ஸ் மூலயமா நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து இது வந்து கேத்தோட் இது வந்து ஆனோட் இந்த இடத்துல நம்ம எந்த எலமெண்ட் இப்போ அனலைஸ் பண்ணுறோமோ அந்த எலமெண்ட்டை நம்ம இங்கே வைப்போம் இது வந்து பர்டிகுலராக இந்த கோட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வேறு வேறு எலமெண்ட்டுக்கு வேணும்போது வேறு வேறையாக இந்த இடத்துல வந்து கோட் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபுல்லாகவே வந்து இன்னர் கேஸை ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ரெஷர் வந்து ஒன் ஒன் டூ ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து குவாட்ச் மூலயமா வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஹை வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வேவ் லென்த் இருக்கிற ஒரு வேவ் லென்த் வந்து வெளியில் வரும் மெட்டல் ஆட்டம்ஸ் ஆர் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது அந்த 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 பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்தை இங்கேருந்து உள்ளேருந்து வெளியில் அனுப்போம் மிக் லைன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான சோர்ஸாக இருக்குது இதில் வந்து மோர் இன்டென்சிட்டி ஹாலோ கேத்தோட் லேம்பை விட இதில் மோர் இன்டென்சிட்டி கிடைக்கும் இதில் வந்து எந்த எலக்ட்ரோடுமே கிடையாது இதில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரேடியோ ஃபீக்வன்சி ஆர் மைக்ரோவே ரேடியேஷன் இந்த கோயில் இதில் இந்த கோட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளுக்கு பர்டிகுலராக எந்த மெட்டல் வேணுமோ அந்த மெட்டல் இந்த இடத்துலையும் இல்லை அந்த மெட்டலோட சால்ட்டு இங்கே நம்ம கோட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா ஹை ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை கொடுக்கும்போது அதுலேருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் வந்து கிடைக்கும் இது ஃபுல்லாக வந்து இன்னர் கேஸாக ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ சாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சாம்பிளில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெபிலைசேஷன்ற ப்ராசஸில் அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸாக மாற்றுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்ப்ரே மாதிரி பண்ணுறோம் ஸ்ப்ரே மாதிரி பண்ணும்போது இப்போ பர்ஃப்யூம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்ல அந்த மாதிரி குட்டி 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 பார்ட்டிகல்ஸாக அது பெரியது அதுக்கப்புறம் கெரோசன் விட்டுட்டு அதை வந்து ட்ரை பண்ணுறோம் ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து வால் டைல் பண்ணுறோம் வால் டைல் பண்ணும்போது அது ஃப்ரீ ஆட்டம்ஸாகவும் மாலிகூல்ஸாகவும் அயன்ஸாகவும் சேஞ்ச் ஆகுது இந்த ஃப்ரீ ஆட்டம்ஸில் க்ரௌண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பிக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு ஃபுல்லாக என்ன பேர் அப்படின்னா அட்டமைசேஷன் அப்படின்னு பேர் நிபிலைசேஷன் இங்கே ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லிக்விடாக இருக்கிறத வந்து ஃபைன் ஸ்ப்ரே மாதிரி மாத்திரை பே ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் நிபிலைசேஷன் பேர் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது ஒரு ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூஸ் அட்டமைசர் இன்னொரு டிஸ்கிரேட் அட்டமைசர் கண்டினியூஸ் அட்டமைசேஷன் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஆட்டம்ஸாக அதை வந்து என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கோம்னா சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளாஸ்மா ஃப்ளேம் டிஸ்கிரேட் அட்டமைசர் அப்படின்னா இது எலக்ட்ரோ தேர்மல் அட்டமைசேசர் இது விட்டு விட்டு ஆட்டம்ஸாக என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கோன்னா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்
அது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட்லேருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எலக்ட்ரிக் சிக்னலாக சேஞ்ச் பண்ணுது ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆம்பிளிஃபையர் வந்து என்ன ஆகணும் அது எலக்ட்ரிக் சிக்னலை சர்வல் டைமுக்கு அந்த அதாவது வந்து எலக்ட்ரிக் சிக்னலை கரண்ட்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது இப்போ வந்து நவ டேஸில் நிறையா கம்ப்யூட்டர் இருக்குது நிறையா சாஃப்ட்வேர் இருக்கிறதுனால அந்த சாஃப்ட்வேரை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்ன பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் அப்படின்றத அதுவே அசஸ் பண்ணுவோம் செலெக்ஷன் பண்ணுவோம் கேலிப்ரேஷன் பண்ணுவோம் பேக்ரவுண்ட் கரெக்ஷன் பண்ணுவோம் இன்டர் எலக்ட்ரான் கரெக்ஷனும் பண்ணுவோம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் நம்ம ஸ்டாண்டர்டைஸாக இதுக்கு முன்னாடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத வச்சு கேலிப்ரேஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கிற சாம்பிளில் இருக்கிற என்ன எலமெண்ட் இருக்குது அது எந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷனோடு இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே பக்காவாக வந்து நம்மளுக்கு கிராஃப் பண்ணி கொடுத்துரும் என்னென்ன இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா ஏ அட்டாமிக் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் ஸ்பெக்ட்ரல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்குது ஐனைசேஷன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்குது கெமிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்குது ஸ்பெக்ட்ரல் இன்டர்ஃபரன்ஸில் இன்மே இப்போ நான் எடுத்துக்கிற காம்பவுண்டில் நிறைய வந்து வேறு வேறு இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெக்ட்ரல் இன்டர்ஃபரன்ஸில் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி எனக்கு சரி சரியாக கொடுக்குறதுல பே இதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பேக்ரவுண்டை கரெக்ஷன் பண்ணோம் ஜீமன் எஃபெக்டையும் கரெக்ஷன் பண்ணோம் இது ரெண்டு கரெக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பெக்ட்ரல் இன்டர்ஃபரன்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா குறைக்கலாம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்படின்றது இது வந்து ஒரு மெட்டலஜியில் வந்து யூஸ் ஆகுது ஜென்ரல் இன்ஆர்கானிக் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இது ஒரு ஐடியல் மெத்தட் நிறைய இந்த மினரல்ஸ் இருக்குது நிறைய ஓர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஓரில் இந்த எலமெண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இது யூஸ் ஆகுது எவ்வளோ எலமெண்ட் கொடுத்தா இருந்தாலும் அந்த எலமெண்டில் பர்டிகுலர் அது எவ்வளோ அமௌண்ட்டில் இருந்தாலும் சின்னதாக ஒரு எலமெண்ட் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒன் கிராம் மட்டும்தான் ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னா கூட சின்ன அமௌண்ட் இருக்குதுனா கூட அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி பயாலஜிக்கல் சாம்பிளில் இருக்கிற சோடியம் பொட்டாசியம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த நம்மளுக்கு டாக்ஸிக்காக கொடுக்குற மெர்க்குரி லெட்டெல்லாம் வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி பொலு பொலு பொல்யூஷன் அனாலிசிஸ்லேயும் ஒரு பர்டிகுலராக டாக்ஸிக் மெட்டல் இருக்குதுன்னா அதனால் அந்த டாக்ஸிக் மெட்டல் வந்து நம்ம பாடியில் எவ்வளோ இருக்குது இல்லை வாட்டரில் எவ்வளோ இருக்குது இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு பொருளை எவ்வளோ இருக்குது ஸ்மால் அமௌண்ட் இருந்தால் கூட அது இருக்கா இல்லையா எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிக்கலாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியா டைப் நேம் அப்சார்ப்ஷன் மெத்தட் வச்சு இது அதோட சோர்ஸ் வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் டைப் பார்த்திங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் மெத்தடு அப்சார்ப்ஷன் மெத்தடில் ஃப்ளேம் அப்சார்ப்ஷன் ஃப்ளேம்லெஸ் அப்சார்ப்ஷன் எக்ஸ்ரே அப்சார்ப்ஷன் மூணு டைம் இருக்குது இதில் யூஸ் பண்ணுற அட்டமைசைசர் வந்து ஃப்ளேம் இதில் யூஸ் பண்ணுற அட்ட அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் நம்ம பர்டிகுலராக அதோட லேம்போட சோர்ஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஈச் எலமெண்ட்டுக்கும் தனி தனி தனியாக வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏஎல்டிஐ வெனடியம் எம்ஓ வி எஸ்ஐ இதுக்க இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேமில் ஆக்சிடைஸ் ஆயிரும் இந்த மாதிரி எலமெண்ட்டை வந்து இந்த டெக்னிக் மூலயமா நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே மாதிரி இது மெட்டலுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியுமே தவிர நான் மெட்டலுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம அக்வ சொல்யூஷனில் அதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது சில நேரம் வந்து அது சிக்னலில் டபுள் சிக்னல் இல்லை அந்த சிக்னலை வந்து அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் இதுதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ்